բարեկամներ իսկ այժմ եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը այսօր անցկացնում է հոգաբարձունների խորհրդի տարեկան ժողովը։ Տեղի է ունեցել Արցախ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի նիստը։ Արցախի եւ Եահակրմինսկի խմբի երկրների երկխոսությունը հակամարտության վերջնական լուծման օրիներ գտնելու նպաստավոր պայմաններ կստացի։ Լույս է տեսել նոր գիրք, Արցախյան շարժման առաջամարտիկ Յուրի Ջհանգիրյանի հերոսական կյանքին։ Այժմ այս է մյուս իրադարդությունների մասին մանրամասը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը այսօր անցկացնում է հոգաբարձուների խորհրդի տարեկան ժողովը, որ հանգամանորեն կներկայացվեն հիմնադրամի գործունեության եւ նպատակների հիմնարար բարեփոխումները։ Նիստվարում է Հայաստանի նախագա հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագա Արմեն Սարգսյանը։ Նիստին մասնակցում են Հայաստանի վարչապետ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախի նախագա Բակո Սահակյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնորեն Հայկակ Արշամյանը, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ։ Հիմնադրամի առաքելությունը համայկական ցանցային համակարգի ձևավորումն է, որի նպատակը ընդհանուր ինքնության հիման վրա աշխարհասփյուր հայկական համայնքների Հայաստանի եւ Արցախի համաչափ կայուն եւ փոխկապակցված զարգացման ապահովումն է։ Հայաստան համայկական հիմնադրամը կներկայացնի իր նոր տեսական ու ռազմավարությունը, որի հիմքում թափանցիկ եւ հաշվետու գործելա ոչն է։ կքնարկվեն նաև 2018 թվականի կյանքի կոչված ծրագրերն ու 2019 թվականի ծրագրերի ուղղությունները։ Բացման խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի նախագա Արմեն Սարգսյանը։ Հիմնադրամի նոր ղեկավարության գործերցան արդյունքում 2018 թվականի հերոստան պահանջի հիմնադրամի սատարոշների թիվը ավելացրել է մոտ 20%։ Իսկ տվյալությունները շարունակվեցին նաև հերոստան պահանջի զերծո շարունակում են նաև այս Հայաստան համայնական հիմնադրամի նոր կառուցվածքը, որը ասացվել է հոգաբարձուների խորհրդի նախորդիստի ժամանակ, բարելավվել է։ Այնապատակի ամենջուկում դարձնել հիմնադրամի գործերություն, ինչպես նաև արտասահմանյան գործընկերների հետ հարաբերությունը։ Այդ գործընթաց է պետք է շարունակականի։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հունիսի 17-ին տեղի է ունեցել Արցախ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի նիստը, որը վարում էր ազգային ժողովի նախագահ Արցախ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի նախագահ Աշոտղուլյանը։ Քննարկվել են բարեկամության շրջանակի գործունեության ծրագրերին եւ առաջիկա անելիքներին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ վերջին օրերին Արցախի հետ Ֆրանսիայի որոշ քաղաքների հետ համագործակցության հրճակագրերի չեղարկմանը։ Նիստին հրավիրված արտակին գործերի նախարար Մասի Սմայլյանը ներկայացրել է այդ ուղությամբ տարվող աշխատանքները։ Այնուհետև նիստի մասնակիցները մտքեր են փոխանակել եւ հանդես է եկել առաջարկություններով։ Նիստի վերջում Արցախ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի անդամները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանում մասնավորապես ասված է Ապսուսանք հայտնելով Ֆրանսիայի վարչական դատարանների կողմից Վալանս, Բուրգլե Վալանս, Բուրգ դ Պեաժ Արնովիլ քաղաքների ու Արցախի համայնքների միջև ստորագրված բարեկամության հրճակագրերի չեղարկման առիթիվ ողջնելով նույն քաղաքների քաղաքապետերի հայտարարությունները շարունակելու եւ զարգացնելու հաստատված բարեկամական հարաբերությունները ինչպես նաեւ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի անդամների ֆրանսիական կառավարության նողված կոչը չտարվելու ադրբեջանական ճնշումներին եւ պահպանելու անկողնակալություն Արցախ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակը բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդի հետ տարբեր մակարդակներում համագործակցությունը, որպես հումանիտար, կրթական, մշակութային, սպորտի եւ տնտեսական ոլորտներում երկու ժողովրդերի միջև շփումների խթանման կարևորագույն միջոց։ Համոզված է, որ Արցախի եւ Ֆրանսիայի բնակավայրերի միջև ապա կենտրոնացված համագործակցությունը լավագույնս է արտացոլում ժողովրդերի հավասարության եւ բարի դրացության հիման վրա հարաբերություններ զարգացնելու հանձնարությունը, ինչպես նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ազատությունն ու ինքնօրինությունը, 
Վերը հաստատում է Արցախի եւ Ֆրանսիայի ժողովրդերի միջև համապարփակ համագործակցության զարգացմանը նպաստելու իր վճարականությունը։ Կոչեանում Ֆրանսիայի հայական համայնքին եւ Ֆրանսիացի գործընկերներին ակտիվորեն շարունակելու աշխատանքները հաստատված իրական համագործակցությունը ամրապնդելու եւ ընդլայնելու ուղությամբ։ Ասված է հայտարարությունում Արնովիլի քաղաքապետը Կոբողոքարկի Արցախի շեխեր համայնքի հետ բարեկամության հրճակագիրը չեղյալ հայտարարելու որոշումը։ Ֆրանսիայի Արնովիլ քաղաքի քաղաքապետ Պասկալ Դոլը հայտարարել է իր մտադրության մասին բողոքարկելու Արնովիլ քաղաքի եւ Արցախի շեխեր համայնքի միջև բարեկամության հրճակագիրը Ֆրանսիայի դատարանի կողմից չեղյալ հայտարարելու որոշումը։ Ֆրանսիական սահմանադրությունը տեղական մարմիններին երաշխավորում է ազատ կառավարում եւ նրանց տալիս է բազմաթիվ ապակենտրոնացված իրավասություններ այդվում միջազգային գործունեություն վարելու իրավունք պայմանով որ այդ գործունեությունը հարգի ֆրանսիայի միջազգային հանձնարությունները Հրճակագիրը իրենից ներկայացնում է հայտարարություն երկու ժողովրդերի միջև սպորտի մշակույթի կրթության եւ այլ բնագավառներում բարեկամություն հաստատելու մասին Այն որևէ կերպ չի ոտնահարում գործադիր իշխանության իրավասությունները երկրի արտակին քաղաքականության ոլորտում նշել է քաղաքապետը Սա մոլերանդության հասնող հետապնդում է որը ես դժվարանում եմ բացատրել բայց որի սկզնախբյուրը ակնհայտորեն դիվանագիտական շրջանակներում է ասել է Պասկալ Դոլա Համինայն դեպը զարմանալի է որ չեղարկման է ենթարկվում բարեկամության մասին պարզ մի հայտարարություն եւ մասնավորապես երբ այն արված է տեղական մարմնի պատգամավորի կողմից մի երկրում որը խոսքի ազատության առաջատարն է համարվում նշեմ որ քաղաքական եւ դատա իրավական նման մոլերանդությունը գործում է միայն Արցախի դեմ նշել է Պասկալ Դոլա Արցախի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ինչպես նաեւ ЕհՀ-ը Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկու երկրների հետ տարբեր մակարդակներով ուղղակի պաշտոնական շփումների միջոցով երկխոսությունը բազմակողմանի քննարկումների եւ ադրբեջանահարաբաղյան հակամարտության վերջնական լուծման ուղիներ գտնելու համար նպաստավոր պայմաններ կստեղծի եւ հարավային կովկասում կայունության ապահովման գործում կարեւոր ներդրում կդառնա Այս մասին նշել է Արցախի Արդգոստախարարության մամլո քարտուղար Անիսարկսյանը ի պատասխան ապարաշ գործակալության հարցի ինչպես կմեկնաբանեք կոնգրեսական Ֆրենկ Փալուոնի հունիսի 13-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում արած հայտարարությունը այն մասին որ անհրաժեշտ է վերացնել Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձանց համար Արցախ այցելելու արգելքը Բարձր են գնահատում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրենկ Փալուոնի հետևողական գործունեությունը ուղված Արցախի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ուղիղ կապերի հաստատմանը։ Ինչը կացում ենք Արցախի մեկուսացման անընդունելության մասին ազդանշան կդառնա։ Համոզված ենք որ Արցախի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ինչպես նաեւ ЕհՀ Մինսկի խմբի համանախագահող Մյուս երկու երկրների հետ տարբեր մակարդակներով ուղղակի պաշտոնական շփումների միջոցով երկխոսությունը բազմակողմանի քննարկումների եւ Ադրբեջանա Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական լուծման ուղիներ գտնելու համար նպաստավոր պայմաններ կստեղծի եւ հարավային Կովկասում կայունության ապահովման գործում կարևոր ներդրում կդառնա։ Ընդգծել է Մամլո Քարտուղարը Հունիսի 15-ին ժամը 11-ից 45-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի Արևելյան ուղղության տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում հրազինային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծարայով 2000 թվականի ծնված Համլետ Արայի Գալեսյանը Վիրավորում ստացած զինծարայողը անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ նրա վիճակը գնահատվում է բավարար Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր 7 անց 40-ի սահմաններում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի է ենթարկվել պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծարայող 1994 թվականի ծնված Արայիկ Էրիկի Բալասանյանը։ Չնայած բժիշների գործադրած ջանքերին վնասվածներ ստացած զինծարայողը ժամը 9 սահմաններում մահացել է հիվանդանոցում։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ 
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ծանրվիշտը և իր զորակտությունը հայտնում մահացած զին ծարայողի ընտանիքի անդաններին, հարազատներին և ծարայակիսներին։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սանվել բաբայանի գրասինեկի նխաձերնած ստորագրա հավակի կապակտությամբ տարբեր գնահատականներ են հնչում։ Մասնավրապես խոսվում է այն մասին արդոք առաջարկվող � Սահմանադրական փոպոխություններ նախաձերնելու համար ստորագրահավակը մեկնարկել է տաս չոր սոր առաջ հունիսի երեկին։ Հիշեցնենք, որ ստորագրահավակը կազմակերվում է Սահմանադրական փոպոխություններ կատարելու նպատակո� որ առաջադրվելու համար արցախի Հանրապետության հինք տարվա կաղաքացիություն և մշտական բնակություն։ Ստորագրահավակով առաջարկվում է իրականացնել սամանադրական պպոխություններ և թեքնացույի գրանցման համար ընդունելի դատարանի նախկին նախագա Վլադիմիր Հովսեպյանի հետ։ Մեր Հանրապետության Սահմադրության երկրորդ հոդվածի համաձայն արցախի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողորդին։ ժողորդը իր իշխանությունը, իրեն պատկանող իշխանությունը իրականասնում է երկու ձևով, ուղակի և միջ նորդավորված, ուղակի իրականասման ձևերից մեկն էլ հենց հանրակվեն է, որը նախատեսված է Սամադրության � ժողորդին տալիսա, որպեսի ժողորդը անսկասնի հանրակվ է։ ժողորդի որ մասնը կարող է հանրակվ է անսկասնել, այդ հարցին պատասխանում է Սահմադրության 162 հոդվածը, որ ընտրական իրավունք ունեցող կաղաքացիների արնվազն կարելի է պարզել կանի ընտրական իրավունք ունեցոք կաղաքացին ներկան, դիցուկ հավուր հազար, ասը հազարը կարող են արդեն անրակվ է ասկասնել իրենց հետաքրով հարցերի կապակության։ Արդյոք բոլոր դրույթներն են � Սնք Սահմադրության մեկից չորորդ և հարվածուն երեկ երորդ հոդվածները պոպոխության ենթակա չեն, այսինքն հանրակվ է չեն կարող ասկասնել։ Այդ առաջարկվող պոպոխությունը հակասում է, թե ներդաշնակ է, անձար որի լիազորությունների մեջ է մտնում հենց էդ հարցը որոշելը։ Եվ չպետ կա կողգից առաջնել, որ հակասում է չի հակասում։ Ազգային ժողովը կարող է ուղարկել իր առաջարկությունը գերագույն դատարան և գերագույն դատարանի սահմադրական ացյանը եզրակատություն է տալու 7 դատավոր, որ արդյոք դա հակասում է սահմադրության թե ոչ։ Մարդիկ, որ սահմադրության կողկից պատասխան տալը սխալ եմ ես համարում, կանխակալ կարծիք հայտնելի սխալ է և գերագույն դատարանի լիազորությունների գործարութների մեջ է մտնում դա տակստացվի, որ մենք միջամտում ենք արդարադադության � Անկասկած ծենունդները պետք է իմանան մեր կաջորդիներին, ճանաչեն նրանց ու դաստիրակվեն նրանց հորինակով։ 
գրքերի այս շարքը վերջերս համալրվեց եւս մեկ ուշագրավ հրատարակությամբ այսօր ժուրնալիստերի միության գրասենյակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի պատգամավոր գրող հրապարակախոս արցախի վաստակավոր լրագրող վարկես բաղրյանի հեղինակած ես իմ հողի վրա եմ կառուցում գրքի շնորհանդեսը որը պատմում է արցախյան շարժման առաջամարտիկներից մեկի յուրի ջահանգիրյանի մասին ով կյանքի գնով հիմնադրեց հովսեփ հավան բնակավայրը վարսի քարությունն է նպատում Արցախյան շարժումն արդեն անցել է 31 տարվա նշագիծը ցավոք շարժման առաջամարտիկներից շատերն այսօր չկան սակայն նրանց անունն ու գործը անմահ է եւ շարունակում է ապրեցնել սերունդներին նրանցից մեկն էլ Յուրի Ջանգիրյանն է ով ազգային ազատագրական պայքարի հենց առաջին օրերից անդամագրվեց համաժողովրդական պայքարին եւ դարձավ նրա ակտիվ մասնակիցներից մեկը իր հայրենանվեր գործունեությամբ փարավոր էջբացելով Արցախին օրագույն պատմության մեջ ժուրնալիստների միության նախագահ Կիմ Գապրելյանը Վարկես Բաղարյանի այս գիրքը համարում է հեղինակի հայրենասիրության հերթական քայլ Ուսանք, որ ապսակելի մեկնարկը, որ տեզի թանարպես եվ ժահանգիրյանի եվ ընթանարպես մեր բոլոր այն առաջամարտիկների, ովքեր մեծ առաջալություն իրականացել հատկապես ազգային ազատեկրական շարժման սկզնական փուլում, նրանց կենսագրությունը դառնա մեր բոլոր համար հասանել է։ Մենք Արցախյան պատերազմ ասելով չգիտի հասկանանք միայն ինչ-որ մեկ ինչ-որ թվականների սատարազմական գործը մենք մեր պատերազմ սկսվել է ավելի վաղ հենց այս տարիներին, երբ առանց զենքի նույնիսկ, բայց ոգու ուժով պայքարել ենք այդ Ադրբեջանի դեմ, զինված հրոսակախմբերի դեմ, զինված կազմավորումների դեմ, հենց այս մարդկանցով է, որ կարողացել ենք մենք դաստիարակել այն սերնդին, որ որ դարձել է Արցախյան պատերազմի հերոսական սերնդ։ Գրքի հեղինակը Վարկես Բաղարյանը իրական հերոսություն է համարում Յուրի Ջանգիրյանի կառուցածը Խոջալու ներկայիս Իվանյան Գյուղին կից, որտեղ ադրբեջանական օմոնականներ էին տեր ու տնորինություն անում, կառուցել հայկական բնակավայր Հովսեփավանը։ Սա պարզապես հերոսություն է ասում է հեղինակը։ Անգնհատելի է Ջանգիրյանի եւ իր ողջ ընտանիքի ներդրումն այդ նոր բնակավայրի հիմնադրման գործում։ Յուրի Ջանգիրյանը փաստորեն կյանքի գնով կառուցեց ու պաշտպանեց Հովսեփավանը, ինչ Նարցախի լինելիության վկայությունն է։ Սա Վարկես Բաղարյանի որակումն է։ Ու խորին համոզման դա մեր ծերնդի կյանքը երկու մասի է բաժանում։ Մինչև 80-ի 80-ից հետո։ Այդ ինչպես է մարդը իրեն դասել որել 80-ից հետո եւ սկսվել է հարավարյան շարժումը։ Եվ այն հսկայական գործը, որ արել է Յուրի Ջանգիրյանը իր ընտանիքի հետ պարզապես անգնահատելի է կառուցել բնակավայր եւ ոչ թե պարզապես գյուղ հիմնելու համար կամ ինչպես ինքը այդ ազերիներին թուրքերին փորձում է բանը որ ես ինքը հողի վրա եմ կառուց բնասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը լավ էր ճանաչում Յուրի Ջանգիրյանին անմիջական բաց մարդամոտ կենսախիտ մարդ էր այսպես է հիշում նրան Սոկրատ Խանյանը երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը նա դարձավ շարժման առաջամարտիկներից մեկը եւ իրեն ամբողջությամբ նվիրեց այդ վեհ գաղափարին ու հանուն այդ գաղափարի էլ նահատակվեց քո կյանքը սխրանք էր ահա այս վերնագիրն է կրում Սոկրատ Խանյանի բանաստեղծությունը որը նա նվիրել է Յուրի Ջանգիրյանի սուրբ հիշատակին շնանին հոշոտեցի երազը հոշոտեր չեր կարող ճախտում ես արձվային քողոքով ու հարվում արցախի ցուսաշով դու կապրես հայացքում մրովի դու կապրես ամենքի կսկիտակ որպես նոր մոր մորքը մեր ցավի որպես մի քաջասի նահատակ Յուրի Ջանգերյանի դուստրը Էլմիրա Դարյանը անչափ հուզված է սիրելի հոր հիշատակը միշտ վառ է իր երեք զավակների հոգիներում։ Խաչու սկանաչ տո սյո զրոսլենի սկենի Ստիպանակեր սկարեր սյո ուզնայի կլապում։ Ամ մալատե պակալենի Ստիպանակեր դրեք դիմ ժը բույց նայց կտո տակոյ յուրի ջանգիրան։ Այս գիրքը նոր սերունդներին կպատմի իր հոր կատարածի մասին։ Հին սերունդը լավ է ճանաչում հորը սկսով եմ, նոր սերունդն էլ շուտով կտեղեկանա նրա մասին։ Շնորհակալ եմ, որ վառ եք պահում հորը հիշատակը։ Վարսի Քարությունյան, այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի պետական համալսարանում այսօր եզրափակվեցին հասարակության ներգրավվածության ներուժի ձևավորում լեռնային Ղարաբաղում ծրագրի երկորյա դասընթացները Վան Նովիկովի ռեպորտաժը Ինչպես արդեն նշել ենք դասընթացներն իրականացնում է Կովկասի ինստիտուտը համագործակցաբար Արմավիրի զարգացման կենտրոնի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի եւ Ինտրա հոգեկան առողջության կենտրոնի հետ միացյալ թագավորության կառավարության հակամարտությունների կայունության եւ անվտանգության հիմնադրամի աջակցությամբ 
Հիշեցնենք, որ ծրագրի նպատակը հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման գործ ընթացում կանանց ներգրավվածության ու մասնակցության դերի բարցրացումն է։ Արցախի Հանրապետության միջազգային չճանանչվածության հ Կազման կերպությունը առաջի անգամ ադարնային խարաբաղոմ աշխատանքներ կործուներություն ծավալում, սա մեր առաջի փորձն է, բա եվ հաստացի տեստում ենք, որ չկա ինչ-որ խանգարող հանգամանք և ծրագիրը բարեհաջող Հարմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը դասնթացից բացի, ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրություններ կանցկացնի մարտակերտ ասկերան կաղաքներում, ինչպես նաև գիշի տող համայնքներում կարողությունների զարգացման, ինչպիսի ոժանդակության, տրամադրման արդյունքում կանանց դերը ավելի կբարցրացվի և ավելի շատ պայմաններ ու հնարավորություներ կստեղցվի նրանց համար, ակտիվ ներգրավաց լինել, թե կարավարման, թե ձևաճապ ունի աստվորի, յուրականչուր մասնակցի հնարավորություն է ընձերվել, հակամարդության խաղաղ կարգավորման գործ ընթացում կամնաս ներգրավածության հարցի վերաբերյալ ներկայասնել հասեպական տեսակետը։ Դուք լսում եք լուրեր Սուվենկյան բարեգործական հիմնադրամի վինանսավորմամբ ընթասքի մեջ են կաժատաղի շրջանի տածութ գյուղի դպրոցական շենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի գործադիրս � Արցաղցի մի խումբ երի տասարդներ հարավային ոսիայի մայրակաղակ ծխինվալում մասնակցել են ռուս ոսիական համաժողովին։ Այս մասին ասել է մշակույթի երի տասարդության հարցերի և զբոսաշրության պոխնախարար Աստ գայանը գրիքորյանի համաժողովը անցել է հետակրքիր ու բովանդա գալից, եղել են մշակ ու թաժամանցային և գրթական միջոցարումներ, եկսկուրսյաններ և այլն։ Համաժողովի շրջանակներում հանդիպում ներ Ինչպես հաղորդել են արցախի հիդրո ոտերութաբանական ծարայությունից, հանարապետության տարասկում վաղս պասվում է պապոխական անպամածություն, գիշերը և կեսորից հետո կարճատև անձրև և ամպրոպ ռանձին վայրերում � Ոթի ջերմաստի ճանը, գիշերը 17-21, ծերեկը 30-35 աստիճան տակություն։ 